హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను రోటీ చేస్తున్నానండి బియ్యం పిండితో రోటీ చేస్తున్నాను బియ్యం పిండిలో నేను దోసకాయ కలిపి నేను రోటీ చేశానండి ఇందులో అన్ని వేసి చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఏంటి చూద్దాం చాలా బాగుంటుందండి ఇది ఎందుకంటే చూస్తుంటేనే మన కలర్ఫుల్గా చాలా బాగుంటుంది కదా ఇది మెత్తగా స్మూత్గా చాలా బాగుంటుందండి ఇది చిన్నపిల్లలైనా పెద్దోళ్ళైనా ఈజీగా తినగలుగుతారు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుందామో చూద్దాం ఒకసారి ఇదిగోండి నేను బియ్యం పిండి తీసుకున్నాను ఒక హాఫ్ కేజీ అంతా బియ్యం పిండి తీసుకున్నాను ఇందులో ఈ బియ్యం పిండిలో నేను ఒక హాఫ్ కేజీ దోసకాయ తీసుకున్నాను ఈ దోసకాయ చెక్కు తీసుకొని సన్నగా తురుముతాను ఇక ఇందులో నేను పచ్చిమిర్చి ఒక ఏడెనిమిది పచ్చిమిర్చి ఇందులో సాల్ట్ వేసి గ్రైండింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాను కొత్తిమీరు పుదీనా కొద్దిగా పుదీనా కరివేపాకు ఈ పుదీనా కరివేపాకు రెండు సన్నగా తరుక్కొని అందులో వేసుకోవాలి ఒక జీలకర్ర నేను ఒక నువ్వులు ఒక రెండు స్పూన్లు తీసుకున్నాను జీలకర్ర ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ తీసుకున్నాను ఇందులో వేయడానికి పిండిలో కలపడానికి ఇక నేను ఈ దోసకాయ చెక్కు తీసుకొని సన్నగా తురుముకున్నాను చూడండి ఈ దోసకాయను కొంత కొందరు విత్తనాలతో సహా వేస్తారు నేను అలా వేయలేదు విత్తనాలు తీసేసాను ఇదంతా దోసకాయ అంతా కూడా సన్నగా ఇలా తురుముకొని ఈ పిండిలోనే కలుపుకోవాలి ఇక ఇప్పుడు ఇందాక చూపించాను కదా ఇది పుదీనా ఈ కరివేపాకు ఇక ఈ కోతిమీరు ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి గ్రైండింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఈ పచ్చిమిర్చి కారం కూడా ఇందులో వేసేయాలి ఇక జీలకర్ర నువ్వులు ఇవన్నీ కూడా రెండు కూడా ఇందులో వేసేయాలి కాస్త చిటికేడంత పసుపు వేసుకుంటున్నాను ఇందులోనే ఇక ఇవన్నీ కూడా బాగా కలుపుకోవాలండి ఇవన్నీ బాగా మనం ఎంత కలిపితే అంత మనకు పిండి జిగ అనేది వస్తుంది అండి చేయడానికి రోటీ చేయడానికి ఈజీగా వస్తుంది ఈ దోసకాయ రోటీ అనేది కూడా మనకి పిండి మన కలుపుట్లోనే ఉంటుందండి కాస్త నీళ్ళ తడి కూడా వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ అది సరిపోకుంటే ఇలా మనం మెత్తగా కలుపుకోవాలి పిండి అంతను ఇలా బాగా జిగురు వచ్చినట్టుగా బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఒక పీట మీద ఒక కవర్ వేస్తున్నాను వేసి ఇలా పిండి నీళ్ళ నొక్కుకొని ఇప్పుడు మనం ఒక రోటీలాగా చేసుకోవాలి కొంచెం ఆలి ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలంటే అక్కడ మనం పేపర్ పైన ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా వస్తుంది ఇదిగోండి ఇలా స్మూత్గా ఇలా అనాలి మనం ఈ కోళ్ళతో ఇలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రోటీ చేస్తున్నాం కదా ఇదంతా కూడా మనకి ఎంత పెద్దగా అంటే అంత పెద్దగా వస్తుందండి ఇక్కడ ఇలా మనకు స్మూత్గా పైనుండి ఇలా గట్టిగా అనొద్దు ఇలా స్మూత్గా అనాలి పైనుండి ఇలా అంటే ఇప్పుడు మనకు రోటీ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇలా చేసుకోవడానికి ఇది ఎవరికైనా చే రోటీ చేయరాని వాళ్ళకైనా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు పిండి మాత్రం బాగా కలపాలండి దాంట్లోనే ఉంటుందండి మనకు ఉన్నదంతాను పిండి కలుపుట్లోనే ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది అయిపోయింది కదా ఇక నేను స్టవ్ పైన పేనం పెట్టుకుంటున్నాను ఈ పేనం వేడెక్కాక ఇది రోటీ వేద్దాం ఇదిగోండి పేనం వేడెక్కింది కదా మనకు ఇది కవర్ పై నుండి ఇలా తీసి ఇలా వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత పై నుంచి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అంతా ఆయిల్ వేసుకొని తిరిగేసేయాలి ఇలా మనకు బాగా కాలాలండి రోటీ కాలినప్పుడే భలే టేస్టీగా వస్తుంది ఎందుకంటే అది చాలా మనకు పిండి కూడా బాగా కుక్ అవుతుంది అందుకోసం కొంచెం మంచి కాలనివ్వాలి రెండు పక్కల కూడా ఇలాగే తిరిగేసుకుంటూ కాల్చుకోవాలి ఇది రోటీ అనేది మనకు చాలా బాగుంటుందండి ఇది మనకు కర్రీ కూడా అవసరం లేదండి ఈజీగా ఇలాగే తినేసేయచ్చు ఎందుకంటే ఇందులోనే మనకు కారము ఉప్పు జీలకర్ర అన్ని పడ్డాయి కదా నువ్వులు ఇవన్నీ కూడా మనకు తినడానికి ఈజీగా వస్తుందండి ఎంత చిన్న పిల్లలైనా కూడా ఈజీగా తినగలుగుతారు మనకి రోటీ రెడీ అయిపోయినట్టండి ఇక ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాల్సిందే ఇది మనకు ఇది కూడా చూడండి చాలా బాగుంది కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్